ഹലോ ഗൈസ് ഡിജിറ്റൽ മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഹാക്ഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എന്തോരം ഉണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുറേ സൈബർ അറ്റാക്സ് സൈബർ ക്രൈംസ് അങ്ങനെ കുറേ കേസുകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കുറച്ച് ഇതിനെ ജനറലായിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഹാക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളിൽ നിന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റാക്കർ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാലിഡ് ഐ ഡി നിങ്ങളുടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ പാസ്വേഡ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിൽ വരാവുന്ന എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും അവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അവർ പാസ്വേഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇതിന് പോകാറില്ല പക്ഷേ സിമ്പിൾ പാസ്വേഡുകളാണ് നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഈ പാസ്വേഡ്സ് അവർക്ക് ബ്രോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പരമാവധി ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഒരു കട്ടിയുള്ള വാക്കുകളായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിക്കുക കട്ടിയുള്ള വാക്കുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളല്ല പരമാവധി ഡിക്ഷണറിയിലത്തെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഡിക്ഷണറി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സബ് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിക്ഷണറിയിലത്തെ ഫുൾ വേർഡ്സ് അവരെ അതിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിയിലത്തെ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഇപ്പോൾ ഡിക്ഷണറിയിലത്തെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പട്ടികുട്ടിയുടെ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അറ്റ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സൈൻ പിന്നെ ഹാഷ് അങ്ങനത്തെ സൈനുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡിന് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും ലെറ്റേഴ്സും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് പാസ്വേഡ് അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ്സിൻ്റെ ലെവലിൽ പെടുന്ന പാസ്വേഡ്സാണ് ഇങ്ങനത്തെ പാസ്വേഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണ കോമ്പിനേഷൻസ് അത്രയും വലുതാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ആ എടുക്കണ ടൈം അവരുടെ കൺസ്യൂം ടൈം കൺസ്യൂഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പാസ്വേഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു എട്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് അവറിൽ മാക്സിമം അവർക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആൽഫ ന്യൂമറിക് പാസ്വേഡ് അപ്പർ കേസ് ലോവർ കേസ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പതിമൂന്ന് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് ആണെങ്കിൽ കുറേ ടൈം അവർക്ക് ഇതുമേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവർ മിക്കതും അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടിപ്പായിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് ഫിഷിങ് അറ്റാക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഫിഷിങ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഹാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്കർ നമുക്ക് അത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് പേജ് എന്നുള്ള പോലെ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ പേജ് ആണെന്നുള്ള പോലെ നമുക്കൊരു വല്ല മെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല എസ് എം എസോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വാട്സപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും അപ്പോൾ അതിലൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വേറൊരു പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആയി പോകും പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പേജ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ളപ്പോൾ ഒരു എഫ് ബി ലോഗിൻ പേജ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എഫ് ബി ലോഗിൻ പേജ് പോലെ തന്നെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം തോന്നി ഒരു വ്യത്യാസം ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ
ഒരു ആള് നമ്മുടെ അറ്റാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാക്കർ നമുക്കും നമ്മുടെ സെർവറിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കൈ ഈ സെർവറിലേക്ക് കൈമാറുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ ചോർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് മാനേജ് മീഡിയയിൽ അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണ ഒരു കണക്ഷൻ്റെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് റൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അറ്റാക്കറിൻ്റെ റൂട്ടിൽ കൂടെ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ത്രൂ അറ്റാക്കേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ സെർവറിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ വെബ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഈ അറ്റാക്കറിന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെർവറിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് നമ്മുടെ ലോഗിൻ ഐ ഡി ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ബ്രൗസർ ഹിസ്റ്ററി ബ്രൗസ് ചെയ്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു എന്താണ് ചാറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇയാൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകേണ്ട ഒരു മാർഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമാവധി എൻക്രിപ്റ്റഡ് സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ എൻക്രിപ്റ്റഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ഭൂരിഭാഗം സൈറ്റുകൾ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യു ആർ എൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ടി പി എസ് എന്ന് വേണം എച്ച് ഡി ടി പി എസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്യൂർഡ് എന്നാണ് എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെക്യൂർഡ് ചാനൽസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു കീ വെച്ചിട്ട് ഈ ഡാറ്റേനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും അവർ അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ചോർത്താണെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഡാറ്റാസ് കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത പോലെയായിട്ടാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ വർക്കിങ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പേര് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നുള്ള പേരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എൻക്രിപ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു തോന്നിയ പോലെ കുറേ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നുള്ള വാക്കല്ല എന്നുള്ള പോലെയായിട്ടാണ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷന് കുറേ ആൽഗോറിതംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറേ ആൽഗോറിതംസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ആൽഗോറിതംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എൻക്രിപ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഡി ഡി പി എസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ അറ്റാക്സ് നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും പിന്നത്തെ ഒരു കോമൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഡോഴ്സ് ആണ് ബാക്ക് ഡോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് മലീഷ്യ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വിക്റ്റിമിൻ്റെ ഫോണിൽ ഹാക്കർ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ വല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ കൂടെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസേഴ്സിനാണെങ്കിൽ വല്ല ആപ്പിൽ കൂടെ ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളൊരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ഒരു ബാക്ക് ഡോർ ആക്സസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് ഡോർ ലിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹാക്കറിന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഡോർ ഇയാൾ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫോണിലത്തെ മൊത്തം കോൾ ഹിസ്റ്ററി തൊട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറ വരെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഈ ബാക്ക് ഡോറിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് ഡോർ ഫെസിലിറ്റി ഇവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ അറിയില്ല നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് പോകുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാണ്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഇവർ നമ്മുടെ ഡാറ്റ എടുത്തുകൊണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ പ്രൈവസി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്യാമറ തന്നെ പോകണമെന്ന് നമ്മുടെ വിഷ്വൽസ് അവർക്ക് പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെസ്സേജസ് കോൾ ഹിസ്റ്ററി കോൾസ് അതുപോലെ എല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രസ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറാണ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു ട്രസ്റ്റഡ് വെബ്സൈറ്റ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറുകാർ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ഡോർ ആക്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രീ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് ആപ്സ് ഇടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക് ഡോർ ആക്സസ് ഉള്ള ആപ്പുകൾ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു പരി പരിധി വരെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സൈറ്റുകൾ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പണി കിട്ടുക അപ
നമ്മളെ എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു പണി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മാൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ അറ്റാക്കിന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളൊരു സാഹചര്യം നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നെറ്റ്വർക്കിന് വേറെ വല്ലൊരു മോണിറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ മാൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ അറ്റാക്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് അവർക്ക് കിട്ടും എന്നാലും നമ്മൾ ഈ എച്ച് ഡി ടി പി എസ് എന്നുള്ള സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സെക്യൂർഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നമുക്കൊരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് സ്കാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടി അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മെയില് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മെയില് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ മെയില് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു നിങ്ങക്ക് ഒരു മില്യൺ ഡോളർ പ്രൈസ് അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെയില് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മെയില് നിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഷിംഗ് അറ്റാക്കിന് സാധ്യത കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ മെയില് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രെഡൻഷ്യൽസ് വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ വെരിഫിക്കേഷൻ ഹ്യൂമൺ വെരിഫിക്കേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ചോദിക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്കാം മെയിലുകൾക്ക് പരമാവധി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് കുറെ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ഹാക്ക്ഡായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ഹാക്ക് ആവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇതുപോലത്തെ ഫിഷിംഗ് അറ്റാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു മെയിൽ വരും അപ്പോൾ മെയില് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ എന്തോ ഫേക്ക് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് അതിനൊന്നും റിവ്യൂ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഒരു മെയിൽ വരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം തോന്നില്ല യൂട്യൂബിന്റെ ജനറൽ മെയില് പോലെ തന്നെയാണ് വരിക പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മെയിൽ ഐ ഡി ഇപ്പൊ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അറ്റ് യാഹു ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൊമൈനുകൾ എന്നാണ് ഇവര് അയക്കുക അത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മെയിലില് ഈ കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മള് ആ മെയിലിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് യൂട്യൂബിന്റെ ലോഗിൻ പേജ് പോലെ തന്നെ പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അഡ്രസ് ആവും അവർ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ജിമെയിൽ ഓരോ അക്കൗണ്ടും ഒരു യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടും അതിന്റെ ജിമെയിൽ ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ജിമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ യു യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ അതിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ആകെ കൊളാക്കി തരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല ടെക് വീഡിയോസും റിവ്യൂ വീഡിയോസും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരെയ്ക്കും ഇറ്റ്സ് വി ടീം ഡി ജി ടെക് മലയാളം സൈനിങ് ഓഫ് Tell me that you love me